Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, detective. <laughs> oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Did they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. <laughs> what is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, sir. That's an order, Phelps. Ooh. Shh, shh, quiet, everybody. <laughs> Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. You really gave it to those lousy Japanese, eh, Phelps? Uh, I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I partnered Phelps with everybody's favorite pole, Stefan Bukowski. <laughs> Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? <laughs> okay, okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm going to start you out with one case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Hallo, Freunde. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play L.A. Noir. Und wir wurden also zum äh, Detective befördert. They really pushed you through quick, didn't they? Ähm, Six müssen wir müssen mal gucken, wo wir hier raus müssen. Wird wir uns nicht verlaufen. Wir oh, wir laufen hier am besten einfach mal hinterher hier. Ähm, Unser neuen Partner Bekowski, ähm, der ein ähm, arbeitsvolles Tier sein soll. Und nachdem wir hier, nachdem unsere Ankunft hier so frenet, frenet, frenetisch, frenetisch bejubelt worden ist, ähm, haben wir jetzt unseren ersten Fall hier im Verkehrsdezernat. Und wir fahren jetzt einfach mal straight ahead dahin. Wo müssen wir denn hin hier eigentlich? Ähm okay, da haben wir ein Straßenverbrechen, die werden wir uns jetzt mal klemmen. Ähm Wo sind wir? Da ist das Zentralrevier. Hä? Äh, mit Blöde? Hm, naja, egal. So. Ich denke mal, die Sirene wird hier nicht nötig sein. Ja. Sind natürlich hier ein vorbildlicher Polizist. So. Tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. <laughs> I grew up in San Francisco. My father was in shipping. I went to college at Stanford. Did two years ROTC in Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. Okay, wounded. Took back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. Come on, you were up there all night. Draped in one flag. Knife between your teeth. Gun at the ready. You finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of L.A. safe for the people. Yeah. Now I get it. Natürlich. Unfit for service. Oh. Fuck links gibt's I earned a bravery citation during the Zuda riot. 
den lassen wir da einfach mal rechts liegen. Yeah. Keine Schramme hier. Wenn wir jetzt mal links fahren hier. Ja, diese Straßenmission tragen natürlich auch so ein bisschen zur Atmosphäre bei. Und wir sind jetzt hier also am Güterbahn. Okay. PE Güterbahnhof, 11.06 Uhr. AM. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Dann wollen wir hier mal unseren neuen Fall, unseren ersten Fall im neuen Dezernat. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. So, dann werde ich mal nochmal meinen Timer starten hier, damit die Folgen nicht unnötig oder nicht zu lang werden. Okay, okay, it, you do you know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Jo, werden wir machen. Thanks, Stefan. You're okay. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Um, okay. Nice day for it. Um, How long are you gonna keep me here, sir? Good. Um, dann wollen wir uns erstmal den Wagen angucken. Doc, Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Mhm. Mm oh, mal gucken am Kofferraum, wa? So. Okay, jetzt haben wir hier also zwei Hinweise. Ein Zettel. Ein lebendiges Schlachtvieh. 3,20 Dollar. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Okay. Das brauchen wir nicht näher zu untersuchen. Dann gucken wir uns hier mal. Ähm, no good to me. Finden wir da was? Hm, sieht nicht so aus. Dann legen wir mal das Ganze hier wieder zurück. Okay. Dann werden wir mal hier hinten hingehen. Ah, die Gaffer, die stehen schon wieder da. Aha. Brand name might give us something to go on. Das Instahead. Okay. Gut, hier haben wir also B. Müssen wir irgendwo noch A liegen? Hey, Flatfoot. Aha. You're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. <laughs> okay, hier haben wir also Hinweise auf Adrian Black. 32 years old, married. Jahre verheiratet. Sounds like an average guy. Yo. What was he doing out here? Okay. No, no, no. Gucken wir mal hier hin. Happier times, I guess. <lacht> okay, er hat eine Brille auf, also wird das, wird das wahrscheinlich seine Brille sein, die da liegt, oder? Schauen wir uns die mal an hier. Stenzel Glasses. 
Home repaired by the look of it. Okay. Aber bis jetzt sagt uns das hier noch nicht allzu viel. Also wir werden, ach Mist, wir werden mal hier mal gehen. Uiuiui. Victim looks to have lost a lot of blood. Wie kommt er denn nur darauf? Mhm. Okay, also hier können wir also nichts weiter. Zigarettenschachtel. Ich glaube, das wird uns helfen. Nun gut. Okay. Okay, die Melodie, die Musik hat geändert. Das heißt, wir haben hier alle Hinweise also entdeckt. Dann wollen wir hier nochmal mit ähm, Karl-Heinz Blomstock reden. Sir, ich bin Detective Phelps. Name ist Nate Wilkie. Du hast das Vehikel gefunden? Ja. Ich habe es einfach sitzen da. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Ja, klingt logisch. Gut, dann gehen wir hier einfach mal nach der Reihenfolge. Okay, Grund seiner Anwesenheit. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Oh, ich denke mal, da sagt er eindeutig die Wahrheit. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Okay. Wir wissen über Adrian you Black. Know Adrian Black, Mr. Wilkie. No sir. That ain't a name I'm familiar with. No, sieht sehr wahrheitsgetreu aus. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars that park here regular, so it kind of stood out. Ah, okay. Dann haben wir hier das Blut. We found a steel Rohr. pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Okay. When you saw the blood, was it wet, bright red, or uh, darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Okay. So, Inhalt des Geldbeutels. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Ah ja, <lacht> das ist ja wohl eindeutig. Hat wahrscheinlich ein bisschen Geld rausgenommen. Ähm, die Frage ist, ähm, ja, dass das, das als Beweis reicht, ähm, dass wir ihm der Lüge bezichtigen. Ich würde mal sagen, nein. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wall. Not that I was gonna steal anything. <lacht> Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Okay. Thank you for your help, Mr. Ja, Wolf. Wolf. Von vier richtig. Your employer, we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's okay. got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Okay. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Halte in der Nähe eines Mal gedrückt, damit dein Partner fährt. Ja, ist glaube ich mal ganz. Äh you can drive. Okay, er Bye. fährt zu dem Wohnsitz der Blacks. Als Ziel festlegen. Dann müssen wir, glaube ich, hier auch nicht immer ähm, überall. Genau, dann müssen wir hier also auch nicht überall durchgurken. Sondern geraten dann nach einer kurzen Ladesequenz direkt zum Tatort. Das ist doch viel, viel sinnvoller. Kürzt die ganze Sache unheimlich ab. Okay. Wohnsitz der Blacks. 11.14 Uhr. Ah, acht Minuten haben wir gebraucht. Für die Ermittlung und... Um hierher zu gelangen. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. 
Na gut, klopfen wir mal vorsichtig an. Just a minute. Okay. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Okay. Also Margaret Black here. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. Ah, so We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Instaheat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Okay. Well, let's check the place out. Come on. Okay, hier drinnen werden wir glaube ich nichts mehr finden. Wir werden natürlich mal gleich der Spur draußen nachgehen. Meint ihr irgendwas, dass hier irgendwas ums Haus ist? Aha. Das sieht doch hier schon mal sehr verdächtig aus. No use leaving the thing half finished. Okay. Ein kleines Puzzle hier. Have a good look around. There's gotta be something in here to go on. Ähm, hm, so jetzt müssen wir hier also das durchpuzzeln. Nehmen wir mal das hier. Dann müssen wir doch hier irgendwo. Ah, da oben wahrscheinlich ransetzen können. Jawohl. Das kommt daran. Klingt logisch, ist auch so. Nehmen wir mal das hier. Du ran hier. Du kommst da ran. Da fehlt was. Mhm. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Okay. Das macht natürlich ähm, Mrs. Black äußerst verdächtig. Gucken wir, ob wir hier noch weitere Hinweise finden. Machen wir hier draußen noch irgendwo was? Ich glaube eher nicht hier. Also das Spiel gibt einen äh, auch schon immer gute Hinweise, wo was zu finden ist. Sägespäne. Na gut. Dann gehen wir mal in die Küche. Was haben wir hier? Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Ja, auch nicht. Aha. Cavanaugh's. So who brought this home? Cavanaugh's bar? Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Ich finde ein Telefon, um nach der Adresse zu fragen. Gut, ähm, aber 
Haben wir da noch die Zigarettenstummel? Ne, können wir nicht. Gut, dann haben wir hier also was entdeckt. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, hier haben wir die Rechnung, wa? Gut. Instant Heat Modell 12 Gas Wasser 82,50 Dollar, 12 Euro, 11 Euro, bla und so weiter. Das war nur recently installed. Vor Not two days ago. zwei Tagen. Was? Wonder if someone in the house bought this unit, knowing how they would use the parts. Mhm. Nee. Legen so, legen wir das mal wieder weg. Wir haben hier aber noch nicht alles gefunden. Ach Mensch. Ach nee. Ähm, wir wir mal. Nee, wir gehen erstmal hier hin. Aha. Pacific Northwest Railroad von Los Angeles nach Seattle. 3. Dezember 1946. Ein Fehler. Okay, jemand wollte hier wohl verschwinden. Aha. Ah, hier ist das Brillenetü. Wahrscheinlich. Das be Adrian's. So, untersuchen wir das mal näher. Jo. Stenzel. So the glasses are a match. Okay, also war definitiv also seine Brille. Die wir dort gefunden haben. Gucken wir uns mal das Bild an. Ah. An meinen Adrian, ich habe Sehnsucht und bin. Komm wieder, mein Schatz. Aha. To my Adrian. Oh, Telefon klingelt. Klein Moment. So, okay, da ist er wieder. Da haben wir also den nächsten Hinweis gefunden hier. Okay. Schauen wir mal hier weiter nach. Scheint ja noch nicht alles gewesen, was ist hier mit dem Hund? Nee. Mit dem Wuffi-Porträt. Dann haben wir nochmal so eine Zie so eine Schachtel. Okay. Äh, so eine Streichholz. Ein streichholz -Etü. Ja, Das nervt hier immer, dass der jetzt automatisch ähm, sprintet. So, wir müssen zum Telefon. Wo, das stand hier doch irgendwo im Flur, oder? Ja. Dann wollen wir mal. Operator, give me R and I. Putting you through now. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. Okay. Wissen wir jetzt also, wo es ist? Mhm. Person. Okay, Musik ist hier immer noch. Das heißt, wir haben hier also noch nicht alle. Irrenarzt Fontaine bietet. Ah. Lie down, make yourself comfortable. So, your friend of Courtney's. Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Yeah, chemie is always a good therapy. Did 
Der sieht jetzt nicht unbedingt vertrauenserweckend aus. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. <lacht> Nun gut. Okay, die Musik hat aufgehört. Heißt, wir haben hier also alle Beweise gefunden. I'm right now, Sind wir. Okay, gehen wir hier also Schlachthaus. Wir haben eine Rezept in der Trunk von deinem Mann's Auto für einen live Pig. Das Rezept wurde made out to an F. Morgan. Ein Pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. No, okay. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Okay. Alibi für Mrs. Black. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Yo. Your husband is missing. And after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Tja. Hmm. Sagt sie die Wahrheit oder sagt sie sie nicht? Ja, die Frage ist, ähm, was haben wir für Beweise? Alter Schwede. So, blutverlassenes Fahrzeug, beweist nicht, dass sie nicht hier war. Blutiges Rohr, Geldbeutel, Brille. Gavin Instant Rechnung, bringt uns gar nichts. Zugticket, Brillenetü, versteckte Nachricht. Ja, keine Ahnung, wa? Ist, wenn man das anzweifeln. The evidence is stacking Nein. up, Mrs. Black. In all places you at the rail yard last night. I've already told you I was here all night alone. Your stack of evidence doesn't ja. change a thing. Hm, scheiße. Egal. So. Your husband frequents Kavanaugh's bar. How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ah oh, ja. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Aha. Aufenthaltsort Did your husband Adrian tell Beck? you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Ah, ich glaube, da sagt sie auch die Wahrheit. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. Okay. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about seven. So. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Oh, das passt auch zu einem Beweisen. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. It looked terrible. Okay. So, dann wollen tell wir mal... Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Na, da lügt sie doch. Anzweifeln oder wollen wir jetzt sie der Lüge bezichtigen? You and your husband are in separate Nein. bedrooms. What gives? Did you want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it 
It wasn't my choice. Na gut. We'll keep you informed. Vier von sechs richtig. Please do, Detective. Okay. War jetzt keine Glanzleistung von mir. Nun gut. Okay. Ähm. An dieser Stelle werden wir dann ähm, im nächsten Part halt fortfahren. Werden ähm, werden den Fall weiter verfolgen und werden uns dann in Cavernex Bar beim nächsten Mal wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Bye, bye.